Hi, Sumara. Hello. Good evening. How are you? I'm fine. Excellent. Nice to have you here. Vamos a esperar un par de minutitos mientras nuestros compañeros se unen, okay? Okay, so Mara, we're going to start, okay? Because I don't know where your classmates are. <laughs> sí, me imagino que están viendo la cadena nacional. No se ha terminado todavía. No, okay. no. Ah, ¿verdad? Por eso. Sí, por eso. Uh -huh. <laughs> ya se confirmó el primer coronavirus, ¿verdad? Sí, y lo peor que fue alguien que entró por punto ciego. Es o sea, que, que no, gente, saben a, sí, no saben con quién tuvo contacto. Ay, no. Es lo peor de todo. Es lo peor de todo, sí. Uh -huh. Inconsciente la gente. <risa> sí. Ajá. Pero bueno. Ni modo, hay que acatar las recomendaciones y creo que con eso vamos a estar bien. Sí. Pero bueno. Ok, Sumara, so... Um, 
solo para ir eh, recapitulándonos un poco sobre lo que estuvimos viendo ayer. Eh, vimos las primeras, eh, perdón, vimos eh, las, las últimas pronunciaciones para el, el Simple Pass. Decíamos que teníamos tres diferentes tipos de pronunciación para los verbos regulares, el cual era el D, el ID y el T, ¿ok? Eso creo que es un ejercicio que poco a poco nos vamos a ir aprendiendo y poco a poco lo vamos a ir manejando. Así que creo que poco a poco lo vamos a ir este, implementando. Igual como les dije, eh, la próxima semana probablemente les traiga más preguntas en pasado para que podamos practicar cada uno de los verbos. Okay. Hi, Rosy. Welcome. And, um, Así vamos a ir eh, tratando de practicar todo eso, porque como les mencionaba al principio, casi siempre eh, ese tipo de, de, de pronunciación se maneja más rápido si se practica. ¿okay? Y al mismo tiempo, miramos un poco sobre los, los verbos irregulares, ¿okay? los cuales eran eh, verbos eh, que cambiaban casi siempre toda la, toda la estructura del, del, del verbo. Y eso sí son casi que necesarios aprendérselos de presente a pasado, ¿ok? Así que ahí miramos más o menos un par de ejemplos, hicimos un pequeño ejercicio. Igual pensaba hacer el examen otra vez con otros verbos diferentes para que, eh, para que todos estuviéramos ahí en sintonía. Pero lo creo que lo voy a hacer después, ¿ok? Ya que sus demás compañeros se conectan. Luego ya hacíamos unas pequeñas, eh, completábamos unas pequeñas eh, oraciones. Yesterday I didn't, en la que usábamos los verbos de manera normal, no teníamos que cambiarlos, sino que únicamente eh, completamos la oración con una actividad. For example, yesterday I didn't use my cell phone, yesterday I didn't use the computer, yesterday I didn't, um, I didn't practice uh, soccer, etc. Okay? Luego teníamos preguntas usando did you, okay? did you. Um, y igual, de igual manera teníamos eh, que no tenemos que cambiar el verbo, sino que únicamente todo se queda de manera normal. Por ejemplo, did you take a shower? Did you go to work? Did you read the newspaper? Ok, etc. And finally, eh, de la manera que usábamos el último era yesterday, I. Y ahí completábamos las oraciones usando los verbos en pasado que teníamos ambos, teníamos regulares e irregulares. ¿Ok? Entonces así es como trabajamos en este aspecto. Um, aquí tenemos algunas oraciones que me estuvieron dando. Yes, you're my classes. Yes, you're my job. Yes, you're my job. Uh, también tenemos a time phrase que era last weekend. Last weekend I visited. Last weekend I stayed. I took. I studied. I visited. Etc. Y los compañeros, todo lo que viene. No quiero que vayan a VH, ¿ok? En las information questions. Acordémonos que esas, a diferencia de las yes no questions, se responden de manera, de, de, de manera completa. En a yes no question, the answer is yes, I did. No, I didn't. ¿Ok? Very simple. In information questions, uh, in this case, we have to end with a complete sentence. ¿Ok? And we have different type of WH questions or information questions. We have what? Where? We have what time? And we have how, okay? How. What do you think are objects? Okay, for example, just a very quick example. What is your name? What is your last name? Et Where, your place, okay? How are questions in class? Time, okay? That refers to an hour or to a time. And how refers to a manner, okay? Vamos a hacer esas en esas cuatro, porque en esas cuatro tenemos, eh, esas cuatro son las que más se repiten en, en la plataforma, okay? para que se nos haga más fácil completar. Eh, luego tenemos did, que sería el auxiliar. Ok, what time did you wake up? Entonces, eso significa que tengo que cambiar este verbo a pasado. Ok, entonces, I woke up at 6 a.m. Y luego ustedes me, me iban diciendo eh, otras opciones. Ok, vamos a ver. Um, luego está acá, okay. vamos a ver, acá en vez de okay. Por ejemplo, um, si what time did you have breakfast? What time did you have breakfast? Uh -huh. I had breakfast at 1 p.m. At 1 p.m. Excellent. Okay. I have 
breakfast at 1 p.m. or a.m.? 6 a.m. 7 a.m. 8 a.m. Could you repeat, please? Uh -huh. What time did you have breakfast? Uh -huh. Mm -hmm. uh, I have breakfast at 6 a.m. Ah, 6 a.m. Okay, perfect. Okay, perfect. Let's see. Thank you. Uh, Rosie, what time did you... Uh, what time did you... Uh, I have lunch at 1 p.m. Okay. Let's see. Ugo. Hi, Ugo. Hi, hi. Uh, what time did you... What time did you go to work? Uh, I got to work at... 6 a.m. Okay, remember, okay. So, what is it? Okay. Uh, I went, uh, repeat again. At 6 p.m. Uh, I went to work at 6 p.m. Okay, in this case. Huh. 6 a.m. Uh -huh. uh -huh. Okay, no problem. Let's see. Hi, Andrea. 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 Uh, I check. Key, huh? I check my key. 7 a.m. Yes. I check my phone at 7 a.m. Okay. So you are telling me the time. The important is that you pay attention to the verb because in question, the verb is in the past. And in the answer, the verb is in the past. Okay. The verb is in the past. Okay. So where did you hide? 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 So for example, where did you hide high school? Uh, where did you work? Where did you have breakfast? Where did you have lunch? Okay. Y de lo mismo, y la, y en ese mismo sería luego, de después, en el mismo verbo, y más, ¿ok? Así es lo que tengo la vida. Ahora que tengo que how you spend your last Sunday, ¿ok? In that case, uh, you can say, ah, I watched a movie, I did my homework, um, I slept, ¿ok? Any activity that I want to say. Or you can do the verbo 10. I spent time with my daughter, I spent time with my, daughter, I spent time with my son, I spent time with my parents, ¿ok? Etc. So in this case, I'm going to do that. And so, como, 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 The only problem is to do is that no puedo responder con do, porque en ese caso me está preguntando qué actividad hice yo el lunes pasado, ¿ok? What did you do last night after the class? ¿Qué hiciste ayer después de la clase? Entonces, a la hora de responder, no tengo que usar el do, sin que actividad hice, ¿ok? Entonces, vamos a pensar, ¿qué hicimos ayer antes, perdón, después de la clase? ¿Ok? ¿Qué hicimos ayer después de la clase? Entonces, vamos a pensar, ¿ok? Eso es lo que tenemos que pensar, que alguien me pregunta con do, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué did you do last night after the class? Ah, yesterday, after the class, I, uh, I checked my cell phone, okay? I checked my cell phone. In that case, I am not using do. No estoy usando do para responder. Sino que en vez de usar do, uso la actividad que yo hice, okay? Entonces, vamos a ver en el caso de ustedes. What did you do last night after the class? Let's see. Eh, what did you do last night after the class? ¿Qué hizo después de la clase? I watch TV. I watched TV. Uh, Excellent. Okay. Um, Hugo, what did you do last night after the class? I sleep. Ah, what was the book of sleep? Ah, I slept. I slept. Let's see. Tomara, what did you do yesterday or what did you do last night after the class? I went to my bed. I went to my bed. Excellent. Okay. Excellent. Uh, let's see. Rosie, what did you do last night after the class? Okay. I brushed my teeth. Ah, I brushed my teeth. I brushed my teeth. I brushed my teeth. Excellent. Lily, can you talk to me? Lily, hi, Lily. Hi, how are you? Good evening. Ah, good evening. I'm fine, thanks. Let's see. Uh, Lily, what did you do last night after the class? I sleep, teacher. Ah, what is the simple past of sleep? Sleep. Ah, okay, I slept. Very, very Or, fast. Ah, okay, you slept very fast, okay. Or you can say, uh, Uh, you can say, also you can say, uh, I went to bed. Uh -huh. I went to bed. Me fui a dormir a la cama. Okay, I went to bed. I went to bed. I uh -huh. went to bed. Uh -huh. Okay, thank you. Yeah, perfect. Okay, I went to bed. Uh -huh. Excellent. Let's see. Now we have some practice for information questions. Okay, 
Let's see. Creo que esta de primera ya se la he hecho algunas. Okay. What time did you have lunch today? Ya me respondieron. Okay. Uh, sí. Where did you go on your last vacation? Where did you go on your last vacation? What did you go on your last I went to the uh -huh. I played soccer. Okay. And where did you play uh, soccer? In, in my yard. In your yard. Okay, perfect. Okay, perfect. Thank you, Hugo. Let's see, Rosie, where did you go on your last vacations? I, uh, I, I went to Okay, I went to a white Japan. Excellent. Uh -huh. For three three days. For three and, days. Uh -huh. And a little trip in, in places, near places. Ah, you took a trip. Uh -huh. I took, uh -huh. Uh -huh. yes. Uh -huh. Perfect, okay. And I took a trip. Excellent, thank you. Let's see, Xiomara. Um, where did you go on your last vacation, Xiomara? In my last vacation, I went to the Apastepeque Lake ah, with my nice. family. Okay. Nice, nice, excellent, thank you. Okay, the next one. Uh, la pregunta anterior, la, bueno, la que les hizo se que hicieron después de la clase. Ahora, I want to know what you do before the class. Okay, the class. Ahora, okay. before, okay. What did you do yesterday before the class, Lily? What did you do before the class? Mm -hmm. I went to visit my parents. Ah, okay, I went to visit my parents. Mm -hmm. Yes, they live in close to me. Ah, they live close to you. That's perfect. Okay, that's yes, nice. it's very, very near. Ah, it's near. Perfect. Excellent. Thank you. Yes. Okay. And then, uh, what did you do yesterday before class? I went to my work. You went to your work. Okay, perfect. Okay, perfect. In my case, yesterday before the class, I played some video games. <laughs> okay, I played some video games. Uh, Beatriz, hi Beatriz. I see a Beatriz Alegría over here. Maybe she's not connected. Hola Beatriz. All right, let's see. Vamos a seguir eh, with the next one. How did you spend your last Saturday night. How do you spend last Saturday night? Saturday night. spend o únicamente puede decir la actividad. Okay. Hay que me Let's see. Ah, How did you spend your last Saturday night? Uh -huh. Hugo, let's see. Yes. Uh -huh. Okay. I read it. I read it. Ah, I read English. Uh -huh. Uh, see. see, how do you spend your last Saturday night? Mm -hmm. How did you spend your last Saturday night? Uh, on Saturday, I I went to to Lake Cuatepec. Ah, okay. You went to Cuatepec Lake. Uh -huh. Cuatepec nice. Lake. Mm -hmm. Yes. Perfect. Perfect. Okay. Thank you. Let's see the next one. How much time did you spend at work? How much time did you spend at work? Cuánto tiempo pasó en su trabajo? Okay. We're going to talk about today. How much time did you spend at work? Let's see, Andrea. How much time did you spend at work today? I spent at mm -hmm. eight hours. Eight hours at work. Mm -hmm. Perfect. Yes. Mm -hmm. Perfect. Right. Yeah, I think that's very easy and it's pretty simple. You write two WH questions, okay? You're going to ask to fill this in the same question. So, puede ser una de cualquiera de estas, okay? En la, que, en la que usted le vaya a preguntar a dos compañeros diferentes, okay? Entonces, le voy a dar one minute para que escriban dos horas, dos preguntas. Puede ser una sando time, puede ser también here. Puede ser, puede ser con what, ok? Pero necesito dos preguntas, ok? Two questions. Asegúrese que incluyan el did por ahí y el verbo en presente, ok? So, one minute. Nada más quiero dos y se las van a hacer a sus compañeros. Un placer, ok? Así que... 
a few seconds back to my Okay. You can be with what time or where or uh, how or what. Asegúrese que después de esa WH word tenga a did y luego a you y luego el verbo en presente. Okay. Ok, ahora vamos a separar en grupitos y necesitamos a su compañero, ok. Y luego vamos a regresar al grupo principal para que me, me las hagan a mí, ok. Por ahorita solamente se las van a hacer a su compañero. Usted decide a quién le hace la pregunta y recuerde que trate de usar el verbo en pasado, ok, a la hora de responder. Ok, we are seven people. Okay, so let's do it. Please accept the uh, the invitation. Accept the invitation and le va a hacer las preguntas a sus compañeros. Okay. See Hugo and Lily, please accept the invitation. Okay, perfect. Hello, Yader. Hello, teacher. How are you? Hello, Yader. Um, yes. How long do you have lunch? Mm -hmm. How long do you have lunch? Mm -hmm. How? Uh -huh. I um forty eight minutes. Okay, I had lunch. Uh -huh. Okay. I had lunch uh -huh. for forty eight minutes. Uh-huh. Mm -hmm. Nice. Next. Pregunto. Mm -hmm. yes. Teacher. Yes. How do you how did you feel? In chain or radio and TV? No sé si Ajá, la cadena. Ajá, yeah, I got it. I felt worried. <laughs> yeah, I felt worried. <laughs> Because I live in Metapan and I think it's dangerous. <laughs> ah, usted está en Metapan, ¿verdad? Yes, I live in Metapan. Yes, I have Quedan to take Yes, yes, I'm not going to go out. <laughs> I'm going to sleep in my house and I'm going to be very comfortable. <laughs> Lo que estamos hablando con mis compañeros de trabajo es que la universidad de trabajo, que es en Santa Ana, no quería, o sea, no quiere cerrar la universidad, no sé por qué. Y los alumnos no están llegando, eso es lo más chistoso. Pero ya había estado llegando todo de los profesores. No, no, no. Bueno, sí, los profesores sí han estado yendo. Los profesores sí que Don Bosco también han estado yendo. Ajá, ajá. Pero sí, o sea, ni, ni por lo que ahorita, porque ha sido muy, muy de repente, pero ellos no hubieran que decir, miren, mejor ya no vengan. Uh -huh. Lo bueno es que no se va a aburrir porque nos tiene a nosotros. Eso sí, eso sí. <risa> <risa> y tengo como a 60 estudiantes más esperándome que les dé instrucciones. De la ah, bueno. Así que paso entretenido, no me aflijo. 
No tengo por qué salir. Sí. <laughs> okay. All right. Let's see. I have a question. Uh, let me see. I had a question. I wrote it here. Yeah. Um, Bien. Let's see. Yather, now that you are here, where did you, where did you go for your last birthday celebration? In my last birthday, I was celebrating in my house. In your house? Sí, in my house. Ah, okay. Yeah, you didn't go out. No, no, no. Oh, okay. I don't go out. Okay. <laughs> okay. All right. Another question. Otra pregunta por acá. Uh, uh -huh. What did you yes. do? What did you do? Uh, what did you do last night? Mm -hmm. Last night, I watched TV. I watched TV. Uh -huh. I watched TV. Yes. Mm -hmm. uh, Rosy, what did you go last Christmas? Ah, okay. Where did you go? Where yes. do you go? Where did you go? Uh -huh. Last Christmas. I didn't. You didn't when go out. I didn't go out. I stay in my home with my family. Ah, okay. Perfect. Okay. Uh -huh. nice. Andrea, what did you drink uh, today in breakfast? In the class. Breakfast. Breakfast. I'm left. Mm -hmm. <laughs> okay. What did you do? I, uh -huh. I drank coffee. Ah, I drank coffee. Okay. Excellent. Uh -huh. All right. Ya sacaron las preguntas. Yes. <laughs> okay, perfect. Okay, vamos a regresar a menú principal. Uh -huh. Okay, so welcome back. Let's see. Now you have to ask me some questions, okay? Ya creo que estuvieron practicando con sus compañeros, ahora eh, pueden hacérmelas a mí, okay? So tell me some WH questions, please. Teacher, how much time did you sleep? How much time did I sleep? Uh, I slept. Seven, no, six hours yesterday. Mm -hmm. I six slept hours. six hours. Yeah. Thank you. Another person? Okay. Remember what time, uh, where, uh, how, or what? Okay. Mm -hmm. Where did you go yesterday? Where did I go? I went to the university. I went to the supermarket and I went to, yeah, and I went to my best friend's house. Yeah. Yeah. Those are the only places I visited. <laughs> okay. Another question. Okay. Uh -huh. One question more. You wake up on um, last Sunday. What time did you wake up last Sunday? Ooh. Last Sunday I yes. woke up at 9 a.m. I think. 9 a.m. Yeah. I was oh. very tired. I was very tired. So yeah. <laughs> I slept, for, <laughs> I slept for a long time. <laughs> All right. It's very good. Yeah, right. that's, yeah it's very relaxing. <laughs> okay. Yes, uh, thank you. So let's see. Over here, 
We have the knowledge check 2.4. Eh, con este ejercicio prácticamente usted ya puede realizar, eh, perdón, con esta clase ya puede realizar el ejercicio 2.4. ¿okay? En realidad está bastante fácil, es de opción múltiple. Acá tiene, tiene que usted elegir el, el eh, auxiliary eh, correcto y al mismo tiempo el verbo correcto. Algo que también me gustaría clarificar de esto es que cuando estamos en preguntas, ok, acuérdense que solo usamos bien, pero bueno, se puede utilizar para respuestas. Ahora son preguntas, pero pues, se tiene que salir y de manera normal no lo cambiamos. Okay. Y para nada, okay, para nada. Okay. Y este, vamos a decir, pero ya, no se tiene que ver con la de preguntas, pero no se tiene que ver con la de preguntas. Pero si el video es únicamente un auxiliar, y eso es eh, afirmativo, se tiene que cambiar el verbo. Ok, eso este sería para parte de tu pregunta, pero vamos a ver, pero para muy fácil. Ok. So, ¿alguna pregunta que tengan con el simple past hasta acá? No. Nope. Ok. Como le mencionaba anteriormente, vamos a, voy a tratar de traerle preguntas en pasado eh, para que este, así podamos practicar eh, un poco más la pronunciación de los verbos en pasado. Okay. Yo sé que hasta cierto punto se nos, nos confundimos un poquito, pero es cuestión de práctica. Okay. Es cuestión de práctica. Nada más como comentario, les quiero mostrar que también se pueden hacer preguntas con who. La única diferencia es que cuando usamos who, eso siempre se usa un verbo eh, en pasado después de who. Por ejemplo, who worked in the morning? ¿Quién trabajó en la mañana? Okay. Who worked in the morning? Who had an accident last year? ¿Quién tuvo un accidente el año pasado? Who made a phone call this afternoon? ¿Quién hizo una, una llamada esta tarde? Okay. Se puede también hacer, eh, solo en el caso de who, eh, se puede usar eh, un verbo en pasado después de esa palabra. Okay. Porque en realidad estamos buscando quién hizo esa acción. Okay. Por ejemplo, who worked in the morning? Ahí se puede sustituir ese who por cualquier Por ejemplo, porque ya la voy a utilizar. Y ya se me pasa, así que no. Por eso que hay una reunión en el reply, la pregunta es que a mí se me pasa. Hay que usar was and where, que igual es de pasado, ¿ok? Pero usted se puede hacer de la silla. ¿Cuál es la opción? Be. Ah, verb to be, ¿ok? El verbo to be. En ese caso, para was, es como si no es de pasado, ¿ok? There is where. Vamos a comparar el presente con el was. Así que, ¿qué es eso? Así que, ¿qué es eso? Was. Any more, ¿ok? Maybe I change my word. I change my job, okay? I'm not afraid of okay? But I'm okay? This is how We are students in the module one right now, okay? Eso podría ser un ejemplo. Digamos que estamos en el módulo uno, okay? Podemos decir, we are students in the module one right now. Pero, puede decir, we were students in the module one last time, okay? Fuimos de eso. Entonces, tenemos el was and where, okay? Prácticamente es como el verbo to be, pero en parte. De todas las reglas se respeta. Voy a hacer otro. They are my colleagues. ¿Saben qué es colleagues? Colegas. Colegas. Okay. O compañeros de trabajo. Ok. O. Or... They are my colleagues. They are my colleagues. They are my colleagues. Okay. They are my colleagues. Ok. You are in Canada. You are in Canada. ¿Cómo sería? ¿Quién, ¿Quién me puede decir? You are next month. What or where? You are. Siempre para yo vamos a usar R, ¿ok? Entonces para yo voy a usar R todo el tiempo, significa que voy a usar there en este caso. Ahora si quiero de mi pensé, yes, así que en Canadá sí. Pero si la negativa es yes, en este caso. ¿Cómo es la negativa? Si la negativa sería you are in Canadá, ¿cuál sería la negativa de esta oración? You aren't. You aren't. You aren't, ¿ok? ¿Qué es la negativa? ¿Cuál sería el negativo? You aren't. ¿Y de am? ¿Cuál sería el negativo? I'm not. I'm not. Ok, I'm not. Perfect. Entonces, eh, eso nos da una idea de cómo va a ser el negativo, que en realidad es muy, muy fácil. Ok, por ejemplo, I was not. I was not. Okay. Okay. I was not. Okay. Okay. Otra cosa, I was a teacher last year. Ok, I wasn't a teacher last year. We were not students in module one. Like, en eso podemos decir, weren't. Ok, weren't. We were not students. Ok, por ejemplo, we were not colleagues. They weren't my colleagues. Ok, they weren't my colleagues. You were not in Canada last year, okay? You weren't in Canada 
last year. I was not in Canada last year. I was in Canada last year. Okay. So stay with the week. Stay with the Okay. Acá simplemente la idea es que lo estoy usando en last. Okay. In the past. Ah, okay. Yes, no questions. Okay. ¿Qué sería la primera estructura o la primera cosa que podría en una pregunta? Si yo digo, por ejemplo, I was a teacher, ¿cuál sería la pregunta? Teacher. ¿eh? Was. Was, okay. That's going to be the first thing. The subject. What's the subject? I was a teacher. I. Was, uh, sorry, I was a teacher. What is the subject? Teacher. Teacher. Uh, teacher or I? I, okay. I was a teacher. my compliment. Okay. cambio la posición de es. Okay. Voy a cambiar el verbo con el sujeto. Okay. She was my colleague. Was she my colleague? Yes, she was. Porque la pregunta me la está haciendo con what was. ¿Cuál es el negativo de what? Recuerda. Entonces sería, no, she was. She was my colleague. Was she my colleague? Yes, she was. No, she was. Okay. They were my classmates in the English. What is the verb? Where? And then the subject? They. Uh -huh. Were they my classmates in the English class? Were they my classmates in the English class? Yes, what? What do you think is the answer? They yeah. were. Yes, yes, they were. Uh -huh. The question is where. So the answer should be where. Where? 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 in your house yesterday. You were in your house yesterday. Where? the question. Where? 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 For places and for adjectives, okay? We will add the verb to be for example. Okay? For example, I'm told. If you're saying something, you can say, "Ah, I'm told." Fast, you know? Um, I was student. I was student. I was student. You could also say, "I was in my house." I was in my house yesterday. Now I am in another house. Okay? That can be an example. Because the verb to be is different. Okay? Okay. 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 No, I. Rosie, where did you work Monday night? No, no, I wasn't. Okay, no, I was. I was. No, I was. Let's see, Andrea, where you in the evening today? Yes, I was. Okay. Yes, I was. Okay. Huh? Because I am talking about night. Okay. Okay. Excellent. Now I'm going to ask about a different person. Okay. How's your father. What's the subject for your father? Is it I? Is it uh, he? He. he uh, okay. okay. So let's uh, and see. Was your father in your house here? No, he was. No, he wasn't. Uh -huh. He wasn't. No, no, he wasn't. Uh -huh. Perfect. Let's see. Lily, do you have a brother, Lily? Yes, I have two. Two brothers. Okay. Uh, yes. So choose your favorite. <laughs> choose your favorite brother. <laughs> <I'm old. Let's> see. <laughs> okay. The youngest? <laughs> El más Okay. Yeah. Okay. Was your brother uh, was your brother at school yesterday? Uh, no, uh, he wasn't. No, he wasn't. Excellent. Okay, excellent. All right. Okay. Questions. Creo que esa parte era super fácil, por eso no 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 me entretuve mucho. Vamos a ver en la plataforma qué es lo que van a hacer para eh, was and where. Ok, acá lo tengo que sería ya la parte número eh, 2.11. Complete the following conversations. Remember to use the past of the verb to be. Tiene que completar las conversaciones usando el, pas el, el pasado del verbo to be, que sería was or where. Ok, um, let's see. How long and then I have your parents in Europe. ¿Qué creen? Was or where? Your parents in plural. Where? Where? Where. Uh -huh. Okay, how long were your parents in Europe? Okay. Ah, and then I have the answer because I have letter A. Tengo la parte A y la número dos tengo la parte B. Entonces, esta es la respuesta. They, they were. Uh -huh. They were there for two weeks. Okay. Y así van a continuar con todas las demás que tenemos. Okay. Solo voy a poner was or where. Puede ser en afirmativo o en negativo. Okay. Very simple. All right, any questions? 
Ok, creo que ya con esto incluso, déjame ver, la parte 2.13 es un listening exercise. Y con ese también puede completarlo para que empecemos la... la okay. Hay unas, unas preguntas de information questions y hay otras que son yes, no questions. Okay. Entonces, de acuerdo a la conversación, así va a responder. Right. Así que eso es lo For your time. Okay. Si tiene alguna duda, eh, no duden en escribirme a, a WhatsApp. O si no, la tiene lista anotadita por ahí para que la resumamos mañana. Okay. So, okay. have a good night. And see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye, Bye teacher. Bye. Bye. Take care, everybody. Good night. Bye.